Eskilerden biri efendim, ehli irfandan biri nasılsınız diye sordu. O da boş bulundu herhalde. 20 bin dirhem borcum var dedi. Sesini çıkarmadı, çekti gitti soran. Nesi varsa derledi topladı, sattı, borcu ödedi. Bir daha kimseye nasılsın diye sorarken düşünürüm dedi. Buyuruyor ki Hazret İmam Gazali, merak etmediği, dert etmeyeceği halde nasılsın diye sormak münafıklıkta bir mertebedir diyor. Çok zenginmiş adam, çok da cömert yani, akıl almaz cömert. Senden daha cömertini gördün mü gördün diyor, bir çobana misafir oldum diyor fırtınalı bir günde. E bana bir koyun kesmişti, böbreğini yerken sevdiğimi belli ettim. Gözden kayboldu, sekiz tane daha varmış. Hepsini kesti, böbreklerini kebap etti. Ertesi günde ben ona üç yüz koyun armağan ettim, hediye ettim. E siz üç yüz koyun vermişsiniz, siz niye daha cömert değilsiniz de onu kendinizden önde tut. Elbette diyor, ben on binlerce koyunumdan üç yüzünü verdim. O sekiz koyunun tamamını verdi. Allah Allah. O daha cömerttir diyor. Karşılıksız verene ifsan sahibi denir. İsar, muhtaç olduğu halde verme halidir. Açken ekmeğini vermektir. Gedayız, şaha baş eğmez, dili agahımız vardır. Fakir isek negam beyler, gani Allah'ımız vardır. Bir Allah dostunun şöyle bir adeti varmış. Zenginlerden ödünç alırmış. Ödemek niyetiyle borçlanana ödemekte Allah yardım eder. Bu hükme itimat ediyor. Benim var mı yok mu ne kazanacağım düşünmüyor böyle bir şeyi. Ödünç alırmış, ödemeye niyet edermiş, fakirlere dağıtırmış. Her zaman da bir yolla o borç ödenirmiş. Allah'ın hazinesi geniş. Sonra bir imtihan, sert bir imtihanın dönemi gelmiş ve ödeme sıkıntısı başlamış. Kendisine borç veren zenginler homurdanmaya, mızmızlanmaya başlamışlar. Allah dostu olduğunu filan da unutup para tatlı alacaklarının da sesi çok çıkıyor. Gelip sıkıştırmaya başlamışlar. Kan terliyor mahcubiyetinden müddet verin diyor, mühlet verin diyor. Yani ödeyeceğim diyor ben sizin paranızı inkar etmem ödenir mutlaka ama diyor. Yani böyle bir durum oldu gecikti diyor işte yani hikmet öyüda. Yani bana mühlet verin vermiyorlar alacağımızı isteriz filan diye sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlar. Onun üzerine o iyice darlandığı vaziyette o Allah dostu dışarıdan geçmekte olan bir börekçi çocuğu çağırıyor. Çocuk başında taşıdığı bir tepsi içinde börekleri satıyor. Çocuk gelmiş ortaya çağrılınca dağıt yavrum misafirlerimize demiş o börekleri ikram edelim. Bak, hepsine dağıtmış sonra tepsi boşalınca parasını istemek üzere dikilmiş. Para yok demiş yavrum biraz bekle. <gülüyor> biraz bekle demiş ödeyeceğiz. Çocuk başlamış feryat etmeye ben eve ne diyeceğim anneme babama ne diyeceğim bütün servetim buydu filan falan Allah feryat figan aman Allah'ım. Zaten ortalık çok gergindi iyice artık vaveyla kopmuş. Bülen doldukça bangı ya Rab ya Rabbi uşak. <gülüyor> Çıkar harşa sadayı kul kuli hey hey peyender pey derken. Artık iyice sıkıntı son raddeye gelince kapı çalınıyor, meçhul bir şahıs geliyor elinde bir tepsi. Bütün alacaklıların alacakları kadar altınlar küçük küçük keselerde ve ortada küçücük börekçinin parası. Hepsi tek tek dağıtılıyor. Gelenler eyvah diyorlar biz ne yaptık? Çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Üç kuruşluk alacağımız için muazzam bir fırsatı kaçırdık. Gönül alacaktık. Bu Allah dostunun duasını rızasını alacaktık. Alacağımızı aldık ama onu kaybettik diyerek pişmanlık içinde özür dilerlerken o Allah dostu diyor ki hepimiz imtihandaydık. Maalesef kaybettiniz. Alın alacağınızı yapılacak başka bir şey yok. Bunun üzerine sormuşlar demişler ki efendim çocuğu niye çağırdınız başınıza bela ettiniz mi? <gülüyor> Öyle ya. Yani tamam Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Sen tevekkül ettikten sonra iş biter yani. Niye çocuğu çağırdınız deyince diyor ki bu insanların diyor fiili duaları herkesin olur ya günah olur, kabahat olur, yaşlı insanlar olur, hata etmişlerdir. Çocuk masum, günahsız duası çabuk kabul oldu diyor. <gülüyor> Adamcağızın birisi demiş ki ya demiş efendim eskiden ne cömert insanlar vardı, ne kadar kerem sahibi insanlar vardı, fakiri fukarayı muhtacı gözetirlerdi, ne güzeldi, ah zamanımız şöyle böyle. Bunun üzerine o gönül sultanı şöyle demiş, o hali özlüyor musun? Evet. Arzuluyor musun? Evet. O halde etrafında çok muhtaç insan var, onlar gibi davranmana engel olan ne? Yani başkalarından kerem beklemek yerine kerem sahibi olup sen onu yaşatsana madem. En güzeli de bu değil mi? Karanlıktan şikayet etmek değil mesela bir mum yakmak. Hz. Mevlana buyuruyor ki bir mumdan diğer mumu yakarsan önceki mum ışığından bir şey kaybetmez. Işığın, nurun, feyzin, manevi kemalatın böyle bir özelliği var. Dağıtılmakla azalmaz. İlim, bilgi, marifet dağılmakla azalmaz. Bilakis çoğalır, bereketi artar. İmtihanın şekli de farklı, sonuçları da farklı. Adam var. 
Fakirlik sebebiyle Allah göstermesin sabredemeyip isyana düşebilir. Adam var zenginlik sebebiyle azıp isyana düşebilir. Adam var sağlığı sebebiyle hata eder, isyana düşer, Allah göstermesin cehennemlik olur. Adam var hastalığı sebebiyle isyan eder yine cehennemlik olur. Allah'tan hayırlısını istemek lazım ve gelene sabretmek <gülüyor> lazım. Bilmeli ki bize en layık olan O'nun verdiğidir. Cihanın nimetinden kendi abu danemiz yeğdir. Elin kâşhanesinden kuşe i viranemiz yeğdir. Yani sultanın <gülüyor> sofrası O'nun olsun. Ben onda gözüm yok. Yani benim fakirhanedeki kuru ekmek O'ndan lezzetli. Neden? Minnet yok. Minnet yok. Rahmetli dedem okuma yazması yoktu ama bana şöyle derdi. Fakirin ekmeği tatlı olur oğlum. Neden? E minnetsizdir gönülden. Az veren candan, çok veren maldan. E evinde misafir eksik olmazdı da rahmetli dedemin zaten hayatı bunu tasdik ettiği için söz bende kalıyor. Bu geleneğin bir dersini almış insanlar bunlar işte. Ders şu. Gelen misafir için endişe etme rızık Allah'tan. On kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır. O rahat misafir geldi diye telaş etmiyor ve hakikaten de hiç sıkıntı çekmeden 70'e yakın yıllık ömrünü tamamlayıp gitti. Ağızdan çıkanı biliriz kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Samimi olursanız sözünüz muhataba tesir eder. İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdular, varlıkla imtihan, darlıkla imtihandan zordur. İşte orada kaybedersin. Belaya sabır her müminin karıdır ama nimete sabır er müminin karıdır. Nimette sabretmek çok zordur. Başarılısın, paran var, Hı. sözün geçiyor, muktedirsin ve doğru yolda kalacak. Hakikaten zordur yani. Eyleyemez neşrüne bağ girmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür nabi. Yani diyor tohum yerin altına girmedikçe yükselemez. Allah için ineni Allah yükseltir. Tenbeha ki acz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Çiğ damlasına bak, o güzelliğiyle yüzünü yere sürdü ve göklere yükseldi sabah güneşiyle. Sen de yüzünü yere sürmeden yükselemezsin ey insanoğlu, alnını yere sür. İbadetin en büyüğü, en mühimmi birincisi namaz, namazın da kemal noktası secde, alnın yere sürülmesidir. Biz nasıl diye değil, niçin diye sorarız. Para kazandım, iyi de kardeşim niçin yani? Para dediğin şey silah gibidir. Mazluma da çevrilir, zalime de çevrilir. Namlu nereye dönük? Sen bana onu söyle. Diplomam var, var tamam. Ama çok zalim insanda diploma var. E, gidiş yolu önemli. Nasıl gidiyor? Doğru mu? Gaye vasıtayı meşru kılar diye bir şey yok. Meşru vasıtalarla hareket etmek durumundayız. Helal haram kriteri bizde önemli olan. Cenab-ı Hak bakiyesini ihsan eder. Bizi mahcup etmez, rezil etmez. Allahu Teala'nın adetidir. Emrine uyanı aziz eder. Çok parası olan zalim var, çok kuvvetli orduları olan zalimler var. Allah öyle etmesin bizi. Bizim için tehlike düşmanına benzemektir. Adam zalim diye bu defa sen de zulümle cevap verirsen o bir asıl orada kaybettin sen ya. Allah Allah bu bir yarış değil, duruş. Gönül ne arzoyu caheder ne tacu taht ister. Rehi himmette ancak kalbinler müpayi saht ister. Makam veya servet değil bu dünyadaki talebim. E geri ne kaldı ne istersin? İki şey istiyorum diyor bu dünyada. Yumuşak kalp, sert basan ayak. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ölüm dediğin ne ayrıca canım? Hakikaten öyle yani. Ölüm dediğin ne? Geçen de biz canlı televizyon programında hadsiz bir milenyum sorusuyla karşılaştım. Hocam tıp ölüme çare arıyormuş falan dedi. Ölümsüzlüğü bulacaklar. Zahmet etmesinler ben zaten ölümsüzüm dedim ya. Ya insanın ölümsüz olduğunu bilmiyor bunlar ya. Bu ne dengesizlik ya. Ebedi hayatım var benim. Ölen hayvandır, insan ölesi değil. Ben sadece dünya hayatından kabir hayatına geçiyorum. Oradan ahiret hayatına geçiyorum. Sonsuz zaten hayatım. Meselem o değil. Mesele şu. Sonsuz hayatım saadetle mi, felaketle mi sonuçlanacak? Mesele o. Yani helal haram dediğim, sırat-ı müstakim dediğim, doğru yol dediğim o. Böylece mutluluğun formülünü de söylemiş olduk. Maddiyatta arkada olana, maneviyatta önde olana bakarsa insan dünyada mutlu olur. Allah'ı ve ölümü unutmaz. Yaptığı iyiliği ve gördüğü kötülüğü unutursa dünyanın en mutlu insanı olur. Bir arif şöyle demişti. Az yeğirem hekime işim düşmez. Düz gidirem hakime yolum düşmez. İki. Evet bakalım Bir açtığım şöyle. sayfada ne çıkacak? Buyurun hocam. Özür Çünkü çok e, şaşırdığım durumlar oldu. Vaktiyle ne güzel yazmış. Aklımıza gelmiş şimdi unutmuşuz falan diye. Harabat ehline hor bak maşakir. Defineye malik viraneler var. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Dışına bakıp da sakın küçümseme. 
Ne hazineler var viranelerde saklanan. Kepenek altında aslan yatar. Sakın ha küçük görme diyor. Yadında mı doğduğun anlar? Sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir ömür sürde olsun. Mevtin sana hande halka matem. Hatırlar mısın doğduğunda ağladın? Herkes güldü. Güzel yaşa. Giderken uğurlayan ağlasın. Sen gül, son gülen iyi güler. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin.